ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോജിക് ക്യാ ഫാമിലിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനകത്തുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫാൻ ഔട്ട് ലോജിക് ലെവൽസ് പഠിച്ചിരുന്നു തേർഡ് വൺ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആക്ച്വലി പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഡിസൈൻ എ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മളതിൻ്റെ പവർ എത്ര പവർ ആ ഓരോ ഐ സിക്കും വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ആണ് അത് മില്ലി വോട്ടിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഗേറ്റിൻ്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര പവർ ആ ഗേറ്റിന് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി ഡേ ആണെങ്കിൽ ഐ സിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ഗേറ്റിൻ്റെയും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഐ സിക്കകത്ത് എത്ര ഗേറ്റ് ഉണ്ടോ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഗേറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഫോർ ആൻ എൻഡെയർ ഐ സി സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ആൻ എൻഡെയർ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം അത് ഒരുപാട് ഐ സി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഐ സിയുടെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ സിമില സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐ സി ഇൻറ്റു പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റവും കാണാം സോ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഡിസൈൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പവർ നീഡഡ് ബൈ എ ഗേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഒരു ഐ സി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ലോജിക് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കും അല്ലേ ഇ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്ലൈ കൊടുക്കും ആ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വിൽ ഡ്രോ എ പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് എ കറണ്ട് വിൽ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ വി സി സി അതിനെ നമ്മൾ ഐ സി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ഇഫ് വി സി സി ഇഫ് വി സി സി ഹിയർ ദിസ് ഇഫ് വി സി സി ഇസ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ സി സി ഇസ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ബൈ ദ സർക്യൂട്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ദൻ ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് കറണ്ട് ഡ്രോൺ അതെന്താണ് ഐ സി സി ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു വി സി സി സോ ഐ സി സി ഇൻറ്റു വി സി സി വിൽ ഗീവ് യു ദ ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാൻ ഔട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മളൊരു ലോജിക് ഹൈ ലോജിക് ലോ കേസിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സോ സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഓക്കെ സി ഇഫ് ദ ഒരു ഗേറ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകുവാണെങ്കിൽ അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സി സി എച്ച് എന്നും ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗേറ്റ് ഈസ് ലോ ദെൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സി സി എൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഐ സി സി എച്ച് ഐ സി സി ഇസ് എ കറണ്ട് ഡ്രോൺ വെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് ഐ സി സി എൽ ഇസ് എ കറണ്ട് ഡ്രോൺ വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലോ ഓക്കെ കറണ്ട് ഡ്രെയിൻ ഫ്രം ദ പവർ സപ്ലൈ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് അതാണ് ഈ ഐ സി സി എച്ച് ഐ സി സി എൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് ഐ സി സി ആവറേജ് ആ ഐ സി സി ആവറേജ് ആണ് ശരിക്കും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി ആവറേജ് ഇൻ ടു ദ ടോട്ടൽ പവർ സപ്ലൈ വിൽ ഗീവ് ദ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എ ഗേറ്റ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡു എ പ്രോബ്ലം ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എൽൻ്റെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഓക്കെ അത് ഏത് ലോജിക് ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എൽ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനകത്ത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ വി സി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്നും അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഡ്രെയിൻസ് ഐ സി സി എച്ച് ഐ സി സി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകുമ്പോഴുള്ള കറണ്ടും നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആകുമ്പോൾ അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ഇഫ് എൻ ഐ സി യൂസസ് ഫോർ നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ സോ ലെറ്റ് എസ് ഡു അതിനകത്ത് ആവറേജ് ആദ്യം നമ്മൾ ഐ സി സി എച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സി സി എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡ്രോൺ കിട്ടും സോ ദാറ്റ്
ഒരു ഐ സിയുടെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐ സി വിൽ ഗീവ് വി ദ ടോട്ടൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്തണം മില്ലി വോട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേയാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ലോജിക് ഒരു ഗേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ കൗണ്ടറിലായിക്കോട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ വരുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെയും കൗണ്ടറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്തൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എവിടെ ഏത് എടുത്താൽ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടൈം ഡിലേ വരും ഈ ഗേറ്റിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ടൈം ഡിലേ വരും ആ ഒരു ടൈം റിക്വയർഡ് ഒരു പൾസ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പൾസ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നമ്മൾ മില്ലി വോട്ടാണ് പവർ ഡിസിപ്പേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്രയാണ് ടെൻ റേസ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ നാനോ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിലും അത് പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ട്രാൻസിഷൻ ഡിലേ ടൈം ഫോർ ദ സിഗ്നൽ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ടു ഔട്ട്പുട്ട് വെൻ ദ ബൈനറി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വാല്യൂ അതായത് ആ ബൈനറി ഇൻപുട്ടിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ ടു വണ്ണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് ആ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡിലേ ടൈം അതും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഇനഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നോ നമ്മൾ ലോ സ്റ്റേറ്റിലും ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലും രണ്ടായിട്ടാണ് ഫാൻ ഔട്ടും അതേ കൂട്ട് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു സിമിലർലി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിവിനി കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഗേറ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ലോ ആയിരിക്കും നോ വെൻ യു ചേഞ്ച് ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലോയിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് ഹൈ ഹൈ ആകുവാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോ ടു ഹൈ ആകാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഡിലേ ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നമ്മൾ ടി പി ഇസ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ടി പി എൽ എച്ച് എന്ന് പറയും ലോ ടു ഹൈ സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഗോസ് ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നമ്മൾ ടി പി എച്ച് എൽ എന്ന് പറയും സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഗോസ് ഫ്രം ലോ ടു ഹൈ ലെവൽ ഡിലേ ഈസ് ദിസ് ആൻഡ് വെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗോസ് ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ ലെവൽ ദ ഡിലേ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും is represented by tp is equal to divided by average of these two irikum aa parayunnathu okay for example ipo um, ee propagation dile ipo a ttl nand gate a ttl nand gate nokkuvaanengil a ttl gate inde nokkuvaanengil adinte data book il parannirikkunnathu pole tplh value is given as 11 nanosecond and if you are given tphl ഓക്കെ വാല്യൂ ആസ് സെവൻ നാനോ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു ആർ ആസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ആവറേജ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി എൽ എച്ച് പ്ലസ് ടി പി എച്ച് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ടു that is nothing but 9 nanosecond this is the average propagation delay randanam thannittundengil namukku average propagation delay can be calculated like this so this is the definition for propagation delay enginiyana propagation delay kandupidikkunnathu ini namukku adutha appo ippa padicha rendu topic ennu parnjal onnu power dissipation um onnu propagation delay aanu appo
പൈക്കോ ജൂൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പൈക്കോ ജൂൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പീഡ് പവർ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഐ സി ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് പവർ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റിനെ എഫ് ഒ എം എന്ന് ചിലയിടത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എഴുതിയത് so e uh, a figure of in short speed power product is nothing it is equal to figure of merit alle appo figure of merit chodikkuvanengilum speed power product thaneyana adha endana propagation delay propagation delay multiplied with the power dissipation with the power dissipation adana in the figure of merit endu parayunnathu appo eppozhum ee figure of merit engane irikkanam it should be as low as possible because speed power product is also cherudana so speed, uh, speed power product eppozhum ചെറുതായി ചെറുതായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ആവത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് പവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഗേറ്റ് വിത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഫൈവ് മില്ലി വോട്ട്സ് അല്ലേ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് പവർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പീഡ് പവർ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്പീഡ് പവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ നാനോ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ജൂൾസ് വരും അല്ലേ ജൂൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഓർ പൈക്കോ ജൂൾസ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ പൈക്കോ ജൂൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പൈക്കോ ജൂൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ജൂൾസ് so that is equal to 50 pico joules aanu inde answer this is the answer of speed power product